வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டாப் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட வெயிட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜேர்னி அதாவது நான் நைன்டி சிக்ஸ் கிலோவில் இருந்துட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிலோ வரைக்கும் நான் குறைச்சேன் குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி ஒன் ஆர் டூ கிலோஸ் தான் முன்ன பின்ன போயிட்டுருக்கு அப்படி நான் வந்து இப்போ ஒரு பாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வந்து என்னோடய வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி அப்படின்ற வீடியோவை பற்றி நான் போட்டிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தது என்னென்னா நீங்கள் இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணினீங்க என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்க என்னெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணின டிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு டுவெல் வீக் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான டயட் சார்ட்ஸ் கீட்டோ டயட் சார்ட் அண்ட் லோ கார்ப் டயட் சார்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் கொடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அதில் போயிட்டு இருக்கும் வீக் செவன் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு பட் அது போகவே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தது என்னென்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக டிப்ஸ் வேணும் அதாவது சாதாரணமாக நம்ம செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும் ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக மெஷர் பண்ணி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குற எல்லாருக்குமே இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த வீடியோவை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாம் வந்து எப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி டயட் இந்த கான்செப்ட் இதை பற்றின நாலேஜ் எல்லாம் ரொம்ப அப்போ கிடையாது நான் சொல்கிறது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும் ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தேன் என்னோடய பீக் வெயிட் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் கிலோ அப்போ வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நிறையா ஃபிசிக்கலாகவும் ஏல்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது லைக் பாதம் ரொம்ப வலிக்கும் அண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஃபேட்டி லிவர் இருந்தது ஹை ட்ரை கிளிசரைடு லெவல் அதெல்லாம் இருந்தது இதெல்லாமே கொஞ்சம் கவலையை கொடுத்தது அதை விட எது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா வந்து அது என்னோடய ட்ரெஸ் வாங்க போகிற போது தான் நாங்கள் யூஸ்வலி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்தியா போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் வச்சுருந்தோம் ஸோ ஒரு ஒரு வருஷம் போகிற போது பார்த்திங்கன்னா வந்து லார்ஜ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு டைம் லார்ஜு நெக்ஸ்ட் இயர் போகிறப்ப பார்த்தா எக்ஸ்எல் அதுக்கப்புறம் டபுள் எக்ஸ்எல் இப்படி சைஸ் கூடிட்டே போய்ட்டுருந்தது அண்ட் அதில் இன்னொரு பெரிய இது என்னென்னா சாய்ஸஸே இருக்காது அந்த டபுள் எக்ஸ்எல் செக்ஷன்லலாம் போய் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்காது கலர்ஸ் சாய்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தது அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் மனசில் அப்போ தான் எழுந்தது இந்த ட்ரெஸ்ஸு வாங்க போகிற போது தான் அது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு உரைச்சிது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ வந்து பெரிய நாலேஜ்லாம் அப்போ கிடையாது நியூட்ரிஷனை பற்றி இல்லைன்னா இந்த டயட் அந்த கான்செப்ட்ஸ் பற்றி ஸோ நான் எப்படி சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ நான் ஃபாலோ பண்ணினா ஒரு பதினஞ்சு ஸ்டெப்ஸு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியான விஷயம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் ஈஸியாக நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணக்கூடியது மாதிரியான விஷயம் ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபியூ டிப்ஸோ இல்லைனா எல்லாமே எது உங்களால் முடியுமோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே அதோடய ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நான் இந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் இந்த மாதிரி டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் அதுலேயே எனக்கு வந்து அப் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் வரைக்கும் எனக்கு வெயிட் லாஸ் நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணினது வந்து என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னர் இது ரெண்டையும் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்டு இருந்த ஃபுட்டுலேருந்து நான் என்ன பண்ணினேன்னா மார்னிங்க்கு வந்து தேங்காவை இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது தேங்காய் வித் எனி ஒரு ஃப்ரூட்டு அதை வச்சு வந்து மேபி வந்து தேங்காய் என் வாழைப்பழம் அது மாதிரியோ என்ன மாதிரியான பழங்கள் அந்த சீசனில் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதுவும் கொஞ்சமாக தேங்காய் இல்லைனா தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் விட்டுட்டு இதை ஒரு ஸ்மூத்தி ஆட்டம் பண்ணி இதை வந்து என்னோடய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் இதோட சேர்த்து சியா சீட்ஸ் சியா சீட்ஸ் வந்து அப்போ தான் நிறையா அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமும் நிறைய எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இப்போ இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ இதை வாங்கிக்கோங்க ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு அந்த மாதிரி சியா சீட்ஸை வந்துட்டு லைட்டாக வாட்டரில் சோக் பண்ணி வச்சா அது ஒரு மாதிரி ஜெல் ஆட்டோ ஃபார்ம் ஆகும் அதையும் சேர்த்துட்டு அந்த மாதிரி சீட்ஸும் சேர்த்து வந்து ஸ்மூத்தி பண்ணும்போது என்னென்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் தேவையில்லாமல் பசிக்கவே பசிக்காது ஆக்சுவலாக லன்ச் வரைக்குமே
எல்லாம் குறையிற போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டமில் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ நைட்டு வந்து இளநீ மட்டும் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட எப்படி பண்ணிட்டேன்னா கொஞ்சம் சீட்ஸு அண்டு இல்லைனா நிலக்கடலை கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அது மட்டும்தான் ஈவினிங்க்கு அப்படின்னு வச்சுட்டேன் ஸோ இது தான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண ஃபஸ்ட்டு டிப்பு டிப் நம்பர் டூ காலையில் ஏதாவது ஒரு டீடாக்ஸ் வாட்டர் அது மாதிரி ஒன்று குடிச்சிட்டு உங்களோட டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் இப்போ நிறைய டீடாக்ஸ் வாட்டர் வந்து ரெசிபீஸ் நம்மளே பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா நான் மெயினாக ஃபாலோ பண்ணது ஜீரக வாட்டர் முதல் நாள் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அது குடிப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா இது கொள்ளு கொள்ளை வந்து நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அந்த வாட்டர் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் இதுவும் எனக்கு நல்ல பலன் கொடுத்தது மெட்டபாலிசம் பூஸ்ட் பண்ணும் இந்த மார்னிங் குடிக்க வேண்டிய அந்த டீ காஃபின்ற விஷயத்த எல்லாமும் நம்ம இதில் அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா இதுவும் நல்ல பலன் கொடுத்தது எனக்கு அப்புறம் டிப் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா த்ரூ அவுட் த டே நீங்கள் எப்பெல்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அதை வார்ம் வாட்டராகவே குடிங்க வித விதப்பான தண்ணியாக நீங்கள் குடிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கலாம் இதுவும் எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு அன்னசு சரியாக கிரேவிங் கூட வர விடாமல் தடுக்கும் நம்மளுக்கு அந்த சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோன்றுறது இல்லையா அந்த ஃபீலிங்கையும் மட்டுப்படுத்தும் அண்ட் இது ஃபேட் பேர்னிங்க்குமே ரொம்ப பிரயோஜனமாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நான் வந்து ஆஃபீஸில் இருந்ததுனால என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் பாட்டில் வச்சுப்பேன் அது ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி கிடையாது நார்மல் வாட்டர் பாட்டிலாக தான் வச்சுப்பேன் அப்போது வந்து நான் எப்படி பண்ணிப்பேன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம எழுந்திருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஹேபிட்டையும் நான் வச்சுட்டு இருந்துட்டு பேண்ட்ரியில் போய் பிடிச்சிட்டு வந்து குடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை நான் எப்போவுமே வச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ த்ரூ அவுட் த டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ் டைத்துலேயே நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் மீதி வீட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தா இன்னொரு ஒன் லிட்டர் குடிக்கிற போது நல்லா வந்து வாட்டர் இன்டேக்கும் நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நல்லா ஹையாகவே வச்சுக்க முடியும் அதுவும் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இதுவும் நான் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்ததுனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டிப் நம்பர் ஃபோர் இது என்னென்னா நான் அப்போ வந்து ரொம்ப வெயிட் ட்ரைனிங் அதை பற்றிலாம் இப்போ என்னோடய வீடியோஸ்லாம் நான் நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நான் இன்சிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெயிட் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் அது வந்து ஃபேட் பேர்னிங் மோட்லேயே நம்ம உடம்ப வச்சுக்க உதவும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பட் அந்த டயத்தில் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவ்வளோவா நான் நினைப்பேன் இந்த மாதிரி ஓகே டம்பல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணி அது மாதிரிலாம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி மென்னுக்கு தான் அதுவும் மசில் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இருக்காதுன்ற மாதிரியே நான் நினச்சிட்டு இருந்துட்டேன் பட் அப்படி அப்போது வந்து அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன்னா வாக்கிங் தான் அப்போது ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக வாக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த ஓவர் வெயிட்னால் வந்து நிஜமாக வாக் பண்ணுறதுக்கு போனோன்னாலே அவ்வளோ கசக்கும் என்னடா இது இது சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து தர்த்தர் தரன் பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும் அவர் கூப்பிடுற போது அண்ட் அவங்களோட ஸ்பீடுக்கு என்னால் வாக் கூட பண்ண முடியாது நான் அப்பப்போ ஸ்லோ ஆகிப்பேன் மூச்சு வாங்கும் அந்த மாதிரிலாம் தான் இருந்திருக்கு பட் அதை நான் விடலை அதை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் பட் நீங்கள் ட்ரஸ்ட் மீ ஒரு பத்து நாளில் வந்து நம்ம அழகாக அதுக்கு அடாப்ட் ஆகும் நம்மளால் முடியும் அதுதான் வந்து என்னோடய விஷயத்தில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸு சரி வாக்கிங் போகும்போதே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ப்ரிண்ட் மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ஜாக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ரன்னிங் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் ஆரம்பித்தேன் அதெல்லாமும் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வெயிட் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக நம்மளோட வீடியோஸை பாருங்கள் அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் தெரியும் பட் ஸ்டில் அது பண்ணலனா கூட வாக் பண்ணுறது அப்படின்ற அது கண்டிப்பாக இன்கார்பரேட் பண்ணுங்க டிப் நம்பர் ஃபைவ் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருக்கிறது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கலாம் என்ன கேட்காதீங்க என்னால் இன்னும் அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் என்னால் நெயில் பண்ணவே முடியல சம் ஹவு நைட்டு லேட்டாக தூங்குறதுன்னு ஒரு ஹேபிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஏர்லியாக வந்து என்னால் இப்போ வரைக்கும் கூட எழுந்திருக்க முடியல பட் அது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுன்றது வந்து நிறைய ரீசர்ச் சொல்லியிருக்கு அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க சொன்னது என்னென்னா அவங்க வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி கேஜிஸ் வெயிட் வந்து அவங்க குறைச்சது வந்து ஜஸ்ட் பை கெட்டிங் அப் ஏர்லி இந்த மார்னிங் அதாவது
சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணது இது ரெண்டு தான் சூரிய நமஸ்கார் ஒன் ஜீரோ எயிட் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறதுன்றது இது எதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் எழுந்திருக்கிறதுன்னா யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ இந்த டிப்பை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் சூரிய நமஸ்கார் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் அந்த மார்னிங் ஏர்லியாக எழுந்திருக்கிறது அப்படி எழுந்திருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பத்தரை மணி பத்து டு பத்தரை மணிக்குள்ளே தூங்க போயிடுவோம் இல்லையா இது வந்து நம்ம சிற்காடியன் ரிதம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம உடம்புக்குன்னு இருக்கிற ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் இருக்குது அது இதை பேஸ் பண்ணி தான் அது இயங்குது ஸோ வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு அப்புறமே நம்ம பாடியில் நிறைய டீடாக்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம உடம்பு ஒரு ஒரு பார்ட்டாக ஒரு ஒரு ஆர்கன்ஸாக அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் வந்து சீக்கிரம் அந்த டயத்தில் தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்திருக்கிற போது உடம்பில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெளியில் போயிருக்கும் நம்ம காலையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வார்ம் வாட்டர் இல்லைனா டீடாக்ஸ் வாட்டர் ஏதாவது ஒன்று குடிக்கிறோம் இல்லையா அதுலேயே நம்ம நல்ல மூலிகை பொருட்கள் தான் சேர்த்து குடிக்கிறோம் அது பண்ணும்போது உடம்பில் இருக்கிற கெட்டதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் ஆகிறோம் அடுத்த நாளைக்கு இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணினா கூட போதும் வெயிட் லாஸ் ரொம்ப அழகாக ஸ்பீடப் ஆகிட்டு நல்லாவே நடக்கும் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம வீட்லேயே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தாங்க என்னென்னா வீட்டு வேலை செய்கிறது அதுலேருந்தே நம்ம வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நம்ம உடம்புல உடம்புக்கு வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குற மாதிரி நம்ம அதை செய்யலாம் அண்டு அதாவது உதாரணத்துக்கு எப்படின்னா இப்போ நம்ம மாப் வச்சு வீடு தொடைப்போம் இல்லையா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக அந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி பண்ணினோம் குனிஞ்சு தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரக் மாதிரி வச்சுருப்போம் அதை வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம வீடை மெழுகுவோம் இதை ஒரு ப்ராக்டிஸாக பண்ணலாம் நல்லா வந்து என்னென்னா இது வந்து நம்மளோட அடிவயறு தொடை இந்த எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துலலாம் வந்து கொழுப்பு குறையறதுக்கு இது ரொம்பவே பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் முழுக்கவே நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எங்கேயாவது போனோம் பக்கத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டூ வீலர் எடுக்க வேண்டாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு நம்ம நடந்து போகிறது அப்படின்ற ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க உங்களால் முடிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே பார்க் யூஸ்வலாக பார்க் பண்ணுவீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தள்ளியே நின்று நீங்கள் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ டூ அண்ட் ஃப்ரோ நம்ம போகிறப்பவும் வரப்பவும் நம்ம அந்த நடையை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸு இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்மால் ஸ்டெப் சிறு துளி பெருவெல்லம் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் நாள் முழுக்க நம்மளை நம்ம ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயமாக நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இதை நம்ம பண்ணலாம் டிப் நம்பர் செவன் ஒரு ப்ரீபயோட்டிக் ட்ரிங்க் அதுதான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இது தான் நான் ஃபாலோ பண்ணினேன் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு கிளாஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வித் மதர்னு இருக்கும் அது வாங்கிக்கோங்க அது ஒரு ஸ்பூனும் சில்லியம் ஹஸ்க் இல்லைனா இசப் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு டீ ஸ்பூனும் அந்த இசப் காலுங்கிறது என்னென்னா வந்து வெறும் தவிடு மாதிரி தான் வெறும் ஃபைபர் தான் அதில் இருக்குது வேறு கேலரிஸ் எதுவுமே கிடையாது ஈஸியாக ஆன்லைனில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது அண்ட் ரொம்ப சீப்பான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஃபைபர் தான் மெயினாக அது ஸோ அது ஒரு ஸ்பூன் அண்ட் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் கலந்து இதை குடிங்க இது மூணு மீல்ஸுக்குமே அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி இது ஒரு ஒரு கிளாஸ் இதை குடிச்சிட்டு பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் உங்களுடைய கட் ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் நல்லா உங்கள் உடம்புல நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் உடம்புல நல்லா உறிஞ்சிறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃபைபர் ரிச்சாக இருக்கிறதுனால நம்ம சாப்பிட்ற உணவோடைய அந்த அளவையும் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகவே சாப்பிட வைக்கும் ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அடுத்தது டிப் நம்பர் எயிட் ரொம்ப சிம்பிளானது நிறைய இடத்துல இதை சொல்லியிருப்பாங்க சாப்பிட்ற உணவை வந்து நல்லா ரசித்து சூ பண்ணி சாப்பிடுங்க அதாவது பாதி டைஜஷன் வந்து நம்ம வாயில் தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அதில் நம்ம செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சலைவாக இருக்குது இல்லையா அது அந்த உணவோடு போய் கலந்து பாதி டைஜஷன் வந்து வாயிலே நம்மளுக்கு ஆரம்பிச்சிருது அதாவது ஒரு ஒரு வா நம்ம சாப்பிட்ற போதும் வந்து அந்த ஒரு வாய் ஃபுட்டை சாப்பிட்ற போது அது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு ஒரு நாலு கவுண்ட் கூட அதுவும் நான் பர்பஸ்லி இதை வந்துட்டு
ஓகே உங்கள் உடம்புல வந்துட்டு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் கிடைக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடி நல்லா ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஒரு ஃபியூ கிலோஸ் ஆகுதுனாலே உங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வந்துடும் அப்புறம் நம்ம வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வீக்லி டயட் சார்ஜ் அந்த பொறுமையோடு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பக்காவாக உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தேர்ட்டி கேஜிஸ் ஃபார்ட்டி கேஜிஸ் எவ்வளோ உங்கள் வெயிட் லாஸ் கோல் வச்சுருந்தாலும் அதை உங்களால் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்படி தான் நான் ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ப்ராக்டிக்கலாக இதை பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு அந்த ரெண்டு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோ கிட்ட குறைஞ்சிது அதனால் நான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் வெயிட் லாஸ் அண்ட் ஹெல்த்துக்கான இந்த ஜேர்னியில் உங்களை நீங்களே புதுசாக கண்டெடுக்கிறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மீ சுஜாதா